Esta es la síntesis informativa. Un servicio de Holyoke Media con las actualizaciones de relevancia más recientes en la ciudad de Holyoke y el Valle Pionero. Yo soy Johan Rashi Vega y esta es la información para este martes 21 de abril de 2020. El gobernador Charlie Baker anunció este martes que las escuelas en Massachusetts permanecerán cerradas por el resto del año escolar. Se promulga legislación para proteger a los residentes de desalojos y ejecuciones hipotecarias. Y tenemos los números más actualizados en la Casa del Soldado en Holyoke. Pasemos a la información. Today, with respect to schools, today our administration is announcing that all public and private schools will remain closed through the end of the school year. Remote learning will continue in all districts. This does not apply to residential special education schools. It's the right thing to do considering the facts on the ground associated with the COVID-19 pandemic. And at this point in time, there is no authoritative guidance or advisories with respect to how to operate schools safely and how to get kids to and from schools safely. We believe students, therefore, cannot safely return to school and avoid the risk of transmitting this virus to others. Y así es como el gobernador Charlie Baker anunció este martes la extensión del cierre de las escuelas en Massachusetts por el resto del año escolar. Igualmente, los programas de cuidado infantil que no son de emergencia permanecerán cerrados hasta el 29 de junio. La administración también anunció un mayor apoyo para los estudiantes y las familias afectadas por COVID-19. Con esta extensión, los programas de cuidado infantil de emergencia aprobados continuarán funcionando. Otro punto importante que el gobernador incluyó en su conferencia de prensa de este martes es que el Departamento de Educación Superior de Massachusetts estará aplazando los pagos programados para su programa de préstamos sin intereses por una duración de cuatro meses. Con respecto a los recursos de aprendizaje remoto, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria emitirá pautas actualizadas para que las escuelas apoyen los esfuerzos de aprendizaje remoto a lo largo de lo que resta del año escolar, incluyendo el aprendizaje STEM ampliado y preparará recomendaciones para fortalecer el aprendizaje de verano. En el ámbito local y como un recordatorio, el superintendente de las escuelas públicas de Holyoke, Dr. Steve Strike, tendrá su actualización semanal en Facebook Live este jueves 23 de abril, donde tendremos más información sobre las acciones y los planes para nuestras escuelas locales a la luz de este cambio en el año escolar. Este lunes por la tarde, el gobernador Baker firmó una moratoria de desalojo y ejecución hipotecaria para mantener a las personas seguras en sus hogares. Con esta nueva ley, la moratoria detiene temporalmente todas las etapas del desalojo, específicamente impide que los propietarios envíen avisos de desalojo y presenten nuevos casos de desalojo. Impide que los tribunales programen audiencias que no sean de emergencia y que emitan sentencias incluyendo los acuerdos de sentencia y que se emitan ejecuciones. También evita que los alguaciles impongan ejecuciones para remover inquilinos. Esta moratoria se aplica a la mayoría de los desalojos con excepciones limitadas para verdaderas emergencias que involucren condiciones o conductas que pongan en peligro la salud y la seguridad de otros. También evita cargos por pagos atrasados e informes negativos de crédito para inquilinos afectados por COVID-19. Para propietarios en propiedades ocupadas por propietarios familiares de forma temporal, esta moratoria detiene las ejecuciones hipotecarias residenciales. Requiere que los prestamistas ofrezcan una indulgencia hipotecaria para los propietarios afectados por COVID-19 con pagos agregados al final del préstamo. También previene informes negativos de crédito para propietarios de viviendas en indulgencia. 
y da a los propietarios acceso a la renta del último mes de los inquilinos para cubrir los gastos. La moratoria también detiene los desalojos en pequeñas empresas y facilita el acceso a las hipotecas inversas. La moratoria permanecerá vigente durante 120 días a partir de hoy o 45 días después del final del estado de emergencia, lo que ocurra primero. El gobernador puede extender esta ley para garantizar que no termine antes de que se levante el estado de emergencia y que también incluiría un periodo razonable de tiempo adicional. En otras informaciones y con respecto al hogar de los soldados en Holyoke, los números proporcionados por el estado para este martes por la tarde son 63 muertes de residentes veteranos, 52 positivos, 9 negativos, 1 pendiente, 1 desconocido. La actualización de hoy incluye una muerte que dio negativo y que estaba recibiendo cuidados paliativos. 94 residentes veteranos han dado positivo. 60 residentes han dado negativo. 9 residentes tienen pruebas pendientes y 81 empleados han dado positivo. Manténgase informado con Holyoke Media. Estamos reportando diferentes informaciones, servicios y actualizaciones a nivel local, estatal y federal relacionados con la emergencia de COVID-19. Este servicio está disponible en inglés y español para nuestra comunidad en la ciudad de Holyoke y el Valle Pionero. También somos parte del colectivo de medios latinos, junto con otros medios de comunicación locales como el Pueblo Latino y The Republican, así como el equipo del programa Presencia en New England Public Media, para ofrecerles una cobertura colectiva de asuntos relevantes para nuestra comunidad. Esta es la información que tenemos para hoy. Continuaremos actualizando y dando seguimiento tan pronto como haya más información disponible. Si usted tiene preguntas o información para compartir con nosotros, así como sus inquietudes, puede contactarnos en nuestros diferentes medios en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y plataformas de distribución de podcast. También puede vernos a través del canal 15 de Cable en Holyoke. Recuerde lavarse las manos frecuentemente y mantenga una distancia segura si necesita estar afuera. También recuerde utilizar algún tipo de máscara o protección facial. Esta ha sido la síntesis informativa del 21 de abril de 2020. Yo soy Johan Rashi Vega. Está usted viendo Holyoke Media.